житие преподобного отца нашего Феодора Студита. В Константинополе проживал некогда богатый благородный человек по имени Фатин, женатый на одной благородной женщине по имени Феоктиста. Оба они были благочестивы и боялись Бога. От них и родился блаженный Феодор. Родители, просветив его святым крещением, воспитывали его в добрых правилах и отдали в книжное обучение. С воцарением нечестивого царя Константина Капронима стала распространяться иконоборческая ересь и было воздвигнуто сильное гонение на православных. Вследствие сего Фатин, отказавшись от занимаемой им важной государственной должности и посоветовавшись со своей супругою, раздал все имение и, отрекшись от мира, посвятил себя вместе с феоктистою иноческой жизни, в которой он ревностно, они ревностно подвязались до самой кончины. Блаженный же Феодор, обучившись еленской премудрости, сделался выдающимся оратором и превосходным философом и припирался с злочестивыми еретиками о православной веры. Он настолько был сведущ в Божественном Писании и догматах, что еретики никогда не могли противостоять ему. По смерти злочестивого царя Константина Капронима на престол вступил сын его, Лев, также иконоборец, но он царствовал недолго и вскоре умер. После него на престол вступила супруга его, Ирина, вместе со своим сыном Константином. Нося имя, означающее мир, она и на самом деле водворила в церкви мир и прекратила иконоборческую смуту. Она собрала множество преподобных отцов и вместе со, свя... со святейшим патриархом Тарасием созвала в Никея Седьмой Вселенский собор, на котором, отвергнув нечестивое учение ретиков, снова установила, как бы то было прежде, почитание божественных икон и поклонение им. Собравшихся на соборе отцов было более трех сот. В числе их присутствовал и преподобный Платон, который первоначально подвязался на горе Олимпе. Он был блаженному Феодору дядею по матери. В нем жил Дух Божий. И как человек, начитанный в Божественных Писаниях, и искусный оратор, он был полезен для всех. По окончании собора Платон захватил с собой блаженного Феодора и с ним двух его братьев, Иосифа и Ефимия изъявивших желание принять иночество. Удалившись с ними, он пришел в одно уединенное место, называемое Сакудион. Местность эта была весьма прекрасна и благоприятна для ищущих безмолвия. Находясь на горе, закругленная и ровная, она была окружена различными высокими деревьями, имела вкусную проточную воду и единственный доступ по небольшой тропинке. Платону и его спутникам место это весьма понравилось, и они поселились там, и вскоре построили церковь во имя святого Иоанна Богослова. Платон устроил монастырь, блаженный же Феодор, будучи им же пострижен, чин инока, был бо более других умерщвлял плоть свою подвигами и постом. Получая смирению, он выбрал для себя самые тягчайшие низшие труды и послушания. И многим казалось удивительным, что сын богатых и благородных родителей, воспитанный в неге и покое, подвергает себя столь суровым подвигам. Рубит дрова, носит воду, копает землю в винограднике, 
перетаскивает камни и усердно выполняет и иные подобные послушания. Например, часто занимается переноской навоза из виноградник для удобрения земли. В то же время святой помогал в работах слабейшим братьям, больным телом и был для всех слугою. Имел он еще попечение о том, дабы все свои помышления и поступки исповедовать своему отцу духовному святому Платону. С любовью приходя к нему, Феодор исповедовался и усердно принимал от него наставления. Феодор, он постоянно отделял для себя от каждого дня часть времени для богомыслия, дабы, предстоя единому Богу, вдали от всего мирского и суетного, совершать ему некое таинственное служение. Но добродетель его не могла утаиться, ибо сами слезы, которые изобильно истекли, истекали из его глаз, бывали несомненным доказательством многих его добродетелей. Воздержание святого было дивно и разумно. Он не уклонялся от пищи и в то же время не отягощал своего желудка но искусно сокрушал голову тщеславного змея, ибо он постился более установленного для всех братьев времени. Но когда все находились на трапезе, тогда и он сидел и ел вместе с другими. Но при этом он вкушал весьма мало. Сколько требовалось лишь для того, чтобы удовлетворить самой необходимой телесной потребности, и в то же время старался скрыть от других свое воздержание, дабы не узнали, что он почти совсем не принимает пищи и не показывался людям постящимся. Всему его обычно много соревновали и, насколько возможно, старались подражать. Из числа таких были следующие. Иосиф, брат его по плоти, который впоследствии за свою добродетельную жизнь был поставлен пастырем Салонской церкви. Ефимий, друг, другой его брат. Затем Афанасий, Навкратий, Тимофей и многие другие из постников, кои по образу мысли и поведению Феодора преуспевали в добродетелях. Преуспевая в непрестанных подвигах, молитвы и богомыслия, блаженный Феодор имел великое усердие к чтению душу спасительных книг. Прилежно прочитывал он Ветхий Новый Завет и творение святых отцов. В особенности он любил читать творение святого Василия Великого, которые был, были как бы пищей для души его и от которых он получал великое душевное наслаждение. Законоположенные святым Василием правила и уставы иноческой жизни он тщательно хранил, не приступая одной черты в них. Тех же, которые не соблюдались их правил, включительно до малейшего постановления, он считал не инаками, но мирянами, Видя блаженного Феодора сияющим, столь добродетельную жизнью, преподобный Платон чрезвычайно радовался за него, решив почти, почтить святого Феодора священным саном. Он отправился с ним в Византию к святейшему патриарху Тарасию, который и руко положил Феодора в сан Пресвитера. Не столько по его доброй воле, сколько по понуждению, ибо блаженный считал себя недостойным, но желал принимать на себя такого, не желал принимать на себя такого сана и говорил, что он выше сил его. Но будучи не в силах противоречить воле своего духовного отца Платона, 
и патриаршей, а более всего божественному изволению, он повиновался и принял священство. Вернувшись затем в монастырь, преподобный устремился к еще большим подвигам и трудам, которых невозможно и описать. По прошествии нескольких лет преподобный Платон, став немощным вследствие многолетней утружденной старости, решился сложить в себя начальствование над монастырем и пожелал, дабы после него власть принял блаженный Феодор. Он часто оборвал о всем, теле, о всем последнему, умоляя, наставляя его, дабы он облегчил время отца своего и согласился быть начальником в монастыре. Феодор всячески отказывался от власти, лучше соглашаясь сам жить под начальством других, нежели начальствовать над другими, полагая, что легче и для спасения полезнее получать наставления от других нежели самому выставлять кого-либо, наставлять кого-либо. Преподобный Платон, видя, что Феодор не оказывает повиновения всем его желаниям, придумал следующую хитрость. Он слег в постель, как бы больной. Но он и в действительности был слаб. И, созвав всю братью, сообщил о себе, что он чувствует приближение своей кончины а затем спросил, кого они желают после него иметь своим настоятелем, кого они считают наиболее способным для сего. Преподобный знал, что они не иного кого пожелают иметь своим настоятелем, как только Феодора, ибо все любили его и почитали за великие его добродетели. Так и случилось. Все единодушно отвечали. Отче, после тебя над нами игуменом да будет Феодор. Платон немедленно передал всю власть Феодору, и блаженный Феодор не мог противиться желанию всей братьи и, вопреки своей воле, принял власть. Вместе с тем он подъял на себя еще большие подвиги, являясь образцом для всех, уча словом и делом, и исправляя нарушения иноками уставов, и, ибо некоторые тогда не стали соблюдать инических правил, особенно обетов нестяжательности и нищеты. Соболезную относительно таковых блаженный Феодор поспешил поскорее исправить их к лучшему и оказал пользу и остальным окрестным инокам. Если же некоторые роптали на него, то он не обращал на то внимания, ибо не на то он взирал, что о нем говорят ропщущие, но заботился о том, дабы деятельность его сделалась угодной Богу. Впоследствии роботники, приходя в, страхе, в страх Божий, исполняли свою волю преподобного и открывали ему свои помыслы. Внимательно рассматривая их, он подавал каждому соответствующее врачество, ленивейших возбуждая к подвигу, усерднейшим же несколько ослабляя их подвиг, дабы они не изнемогли под бременем подъятых трудов. Но благовременно теперь описать и страдания святого, которые он перенес по ревности о Боге, и законе Божьем, дабы нам узреть мужественное терпение Феодора в оскорбях. В то время царь Константин, сын благочестивой царицы Ирины, пришедший в возраст, устранил от царского престола свою мать и сам стал управлять царством. Будучи молод и развращен, он предался излишеству в страстях и любодейству. Вследствие всего он наду, задумал прогнать свою супругу Марею и силою заставить ее постричься в иночество. Вместо нее он взял себе другую жену по имени Феодотию, которая приходилась родственницей его отцу. Святейший же патриарх Тарасии 
не одобрил его с его пролюбодеяния царя и не хотел благословить их брак. Но один пресвитер по имени Иосиф, который был экономом Великой Церкви, нарушил божественные законы и, ослушавшись патриарха, согласился совершить над ним таинство брака. За сию преступную дерзость, как о том покажет последующая речь, он вскоре после того восприял должное возмездие. Патриарх всячески старался расторгнуть сей прелюбодейный царский брак, но не мог, потому что царь грозился вновь возбивнуть иконоборческую ересь, если ему запретить этот брак. Посему патриарх предоставил царю оставаться в его брачном союзе, дабы не постигла Христову церковь сильнейшее зло. Все беззакония, начавшиеся с царского чертога, распространилось повсюду, не только в ближайших городах, но и в далеких пределах. Также стали поступать князья и вельможи, живущие при Боспоре, и среди готов, и правители прочих областей, прогоняя от себя своих жен, и по принуждению постригая их виночество, и вместо них избирая себе других, и прелюбодействуя с ними. Услышав о сем, блаженный Феодор скорбел, душею тяжко воздыхал таковом, явно задел, соделываемый в грехах, опасаясь ее прелюбодействование стало бы обычаем, беззаконие не стало бы впоследствии на место закона, и закон Божий не был бы разрушен. Воспламенившись ревностью о законе божественном, Феодор отправил ко всем инокам послание, сообщая о царском беззаконии и увещевая считать царя отлученным от Церкви Христовой, как разорителя закона Божия и соблазнителя многих. Слух о сей ревности и смелости Феодора распространился повсюду, так что о том узнал и сам царь и разгневался на преподобного. Но, считая Феодора за мужа праведного, у всех стяжавшего большую славу и почет, он открыто не обнаруживал своего гнева и первоначально хотел склонить его на свою сторону ласкою. И вот он приказал своей прелюбодейной супруге, дабы она отправила от себя к святому множество золота. И спрашивая молитвы за себя и за свой род, но святой не принял золото и прогнал посланных, как подпорствующих беззаконию царя. Тогда царь изобрел другое средство. Он предпринял, как бы по некоторой необходимости, а в действительности же для того, чтобы побеседовать с Феодором и склонить его на свою сторону. Путешествие же в ту местность, где жил преподобный, царь предполагал, что Феодор с братьей встретит его и воздаст подобающую ему честь. Когда царь проходил мимо монастыря того, ни преподобный, ни один из братьев его монастыря не вышел к нему навстречу. Но запершись, они пребывали в молчании. Когда же царские слуги стали стучаться в ворота, никто не дал ответа. Тогда царь еще более разгневался и, вернувшись в свои палаты, послал немедленно в монастырь преподобного некоего сановника с воинами, приказывая подвергнуть святого и прочих единомышленных с ним иноков различным мучениям с побоями выгнать из монастыря и отослать заточение. Посланный, отправившись внезапно, напал на монастырь и, схвативший всех там находившихся, начиная с преподобного Феодора, немилосердно мучил. Так что от ран их отделялись куски тела и обогрялась кровью земля. После этих мучений 
он отослал преподобного в Салун на заточение. И с ним одиннадцать начальствующих в монастыре отцов, которые, сострадая преподобному, доблестно претерпевали с ним музы и скорби, радуясь тому, что они подвергнуты мучениям и изгнаны правды ради. Персонерские боспорские пресвитеры и иноки, услыхав о твердости Феодора и находящихся с ним иноков и об их страданиях, весьма о всем, э, всем сожалели, и, подражая им, стали также говорить о беззаконии царя и противлении его церкви, почему многие из них потерпели изгнание. Находясь сам в заточении, Блаженный Феодор писал к другим изгнанным, за то же и находящимся в заточении, укрепляя их и увещевая не ослабевать в подвигах, не изнемогать в скорбях, но еще более мужаться и страдать за истину. Он писал также и к папу Перимскому, уведомляя его о том, сколько из-за чего перенес он страдания от беззаконствующего царя. Папа, с своей стороны, отвечал ему, восхваляя терпение его и ублажая его ревность о Боге, непоколебимое мужество. Бог же не умедлил отомстить царю за невинное оскорбление своим рабом. Он лишил его и жизни, и царства, и злой царь погиб злой смертью. Мать и бояря, восстав на него, выкололи ему глаза и он вскоре от болезни умер. После его смерти, когда Ирина вновь вступила в Византийский престол, всех возвратили из заточения, и блаженный Феодор был призван в Царьград из Салуни, и как Христовый исповедник был весьма почтен патриархом и царицею. Тогда вышеупомянутый пресвитер Иосиф, дезнувший благословить беззаконный брак царя, был осужден, согласно правилам святых отцы, отец. Лишь он пресвитерского сана и отлучен от церкви. Святый же Феодор возвратился в свой монастырь. И все радовались его возвращению и спешили взглянуть на него, утешаясь, что такой ревнитель закона Божья, претерпевший за правду мучения и изгнания, снова возвращен к своей пастве. Преподобный Собрав всех своих расточенных духовных овец, по-прежнему пас их, проводя богоугодную жизнь и светя всем, как свеча на подсвечнике, своими великими добродетелями. По прошествии нескольких веков за Агарян, которые стали опустошать и захватывать в свои руки области Греции, страшась их, многие тогда бежали в укрепленные города, в это время и преподобный Феодор, не предавая себя и своих иноков на добродетельные страдания, но последуя сказанному «Укрейтесь мало, илика илика донди же, мимо идет гнев Господень». Покинул Саку Дион и пришел с братью в Константинополь. Его... Приход приятен был для царицы и патриарха. Они обрадовались ему и упрашивали его принять управление студийским монастырем и устроить в нем наилучший порадок жизни. Здесь уместно вспомнить о происхождении сего монастыря. Некогда из Рима пришел из Константин... в Константинополь один благородный и влиятельный человек который был почтен саном Патриция и проконсула. Он создал большую прекрасную церковь по имени святого Иоанна Притечи и устроил при ней монастырь. Призвав из обителей неусыпающих иноков, он упросил их жить в его монастыре и соблюдать весь свой устав. Имя тому человеку было Студи. Студий. От его имени и монастырь получил свое наименование и стал называться Студийским. В нем иноки жили 
до царствования императора Капронима, соблюдая устав не усыпающих. Но злочестивый Капроним, возмутив иконоборством, Церковь Божию изгнал из Византии всех иноков, и студийский монастырь опустел. После погибели всего злочестивого царя и по прекращении гонений иноки снова стали жить при студийской церкви, но в небольших количествах. Своею братью в монастыре. В то время, когда преподобный пришел в Царьград со своей братью в монастыре, оставалось только 12 иноков. По просьбе царицы Ирины и святейшего патриарха Тарасия, преподобный Феодор принял свое управление студийским монастырь и стал в нем жить. Убедившись, что сие место удобно для пребывания иноков, он возобновил и расширил монастырь и собрал множество братьев. К нему приходили иноки и других монастырей, желая жить у него и иметь его для себя наставником и учителем. Преподобный всех принимал по-отечески и нелицемерно всех любил. У него были равны все, всех, всех он любил одинаково и одинаково имел обо всех попечение. Он знал, что образ иноческой жизни один и тот же, где бы кто в него не облегся. Как одна и та же благодать крещения, где бы кто ее не сподобился. Но сообразно с добрыми победителями, добродетелями иноков им бывают и различные воздаяния. Ученики же сего преподобного отца весьма преуспевали в добродетелях. И так как слава о святой их жизни распространялась повсюду, то многие приходили к ним в монастырь, желая соревновать их подвигом. Число иноков и число иноков быстро умножалось, так что достигло до тысячи человек братьев. Ввиду такого множества своих учеников и возможности одному досмотреть за всеми и распознать поступки, слова и помышления каждого, преподобный, как второй Моисей, назначил начальников из тех иноков, которых он считал за разумнейших, опытнейших и наиболее подвязающихся в добродетелях. Каждому из них он дал соответствующее наименование. Одному – эконома, другому – эклисарха, сиарха, третьему – надзирателя за благочением церковным и так далее. Святой составил также и правила касательно того, как каждый из них должен исполнять порученное ему послушание, начиная с первых и кончая последними. За проступки же он установил и пятимии. Для одних – известное число поклонов, для других – усиленный пост, и за каждый проступок – соответствующее наказание. Если бы кто не достоял божественной службы или разбил бы посудину, или по небрежности бросил что-либо, или не ради во что сделал, или чем-либо оскорбил брата, или по необузданности языка сказал какие-либо лишние слова, или громко засмеялся, или не кротко и несмиренно ходил, или разговаривал за трапезой не слушая душеполезного чтения, или возроптал по поводу пищи, или бесстыдно и дерзко бросал туда и сюда взоры, или иное, что подобное сделал. Для всех таковых братьев преподобный Феодор и назначил епитемии, соответственно их проступкам. При этом преподобный установил свои обители общежития, дабы никто не называл ничего своим, но все было общим. Общая пища, общая одежда и каждая вещь общая. Преподобный заботился также и о том, чтобы иноки его не часто выходили из монастыря в город или для монастырских потребностей, 
ибо он знал, какие опасности угрожают иноку в городе вследствие общения с мирянами и мирских беседе. Да. По всей причине он пожелал устроить внутри монастыря занятия всякими ремеслами. Братья студийского монастыря стали обучаться различным ремеслам. Одни плотничему ремеслу и строительству, другие кузнечеству, третьи по отняжеству, четвертые каменотесному ремеслу, словом всякой потребной для монастыря работе. Но, простирая руки на дело, они всегда на устах имели молитву Иисусову и псалмы Давида. Слава о таком порядке студийского монастыря, законоположениях и уставах его распространялась повсюду. И многие другие монастыри не только по окрестным городам, но и по далеким странам приняли студийский устав. И соблюдали его. И ныне соблюдают. И до ныне. Преподобный написал также немало весьма душеполезных книг и составил похвальные слова на господские и богородичные праздники, почтил прекраснейшими песнопениями святого Иоанна Крестителя, составил многие каноны и трепесницы, и как бы наполненная водами премудрости река напоил и усладил церковь Божию струями своих учений, и песнопений. Между тем, византийский престол незаконно занял Никифор, мучитель, насильственно не свергнув с престола благочестивую царицу Ирину. В то же время скончался святейший патриарх Тарасий. После него на престол патриарший был возведен человек добродетельный, достойный такового сана, который был одноименен новому царю. Тогда снова начался раздор в церкви, ибо царь своей властью приобщил церкви вышеупомянутого отлученного Иосифа и повелел, дабы ему было возвращено право священнодействования. Насколько то было возможно, патриарх сопротивлялся царю, но когда увидал его жестоко разгневавшимся, убоялся, дабы вся церковь не претерпела от него жестокого гонения. Подобно тому, как претерпела намного зол от прежних царей, и принял Иосифа в общение, хотя и против своего желания. Царь же сделал это на зло преподобному Феодору, раздражая его, ибо он понимал, что преподобный не перенесет всего, что и случилось. Феодор обличил царя, как причинившего насилие церкви своей мирской властью, входящего в церковь того, кого святейший патриарх Тарасий со всем своим притчем отлучил. Царь весьма разгневался на преподобного Феодора и отправил его в заточение на один из находящихся пред городом остров... островов. Также поступил он и с братом его Иосифом достоблаженным старцем Платоном и многими иными студийскими иноками. Между тем до царя дошла весть о том, что на Фракию напали варвары и опустошают ее. Царь немедленно приготовился к войне, но он желал одолеть не столько врагов, сколько преподобного Феодора. И, идя с войском против скифов, отправил к Феодору посланцев, стараясь посредством то ласкательств, то угроз привести его к единомыслию с собою. Феодор отвечал на это. «Царь, тебе нужно взяться в, со в содеянном прегреш... каяться в содеянном прогрешении и исправлять то, что ты разорил, а затем уже идти на войну. Но так как ты всего не сделал, то всевидящее око ныне через меня, недостойного, так тебе предвещает. Знай, что ты не вернешься с пути. 
который ты направляешься. Царь не придал никакого значения словам святого, но еще более прогневался на него и грозился, что по возвращении с похода причинит святому еще много зла. Но Никифору не пришлось возвратиться, ибо согласно предсказанию святого он был убит варварами. После него вступил на царство сын его, Ставрики. Но и тот вскоре умер от раны, полученной на войне, в которой участвовал вместе со своим отцом. По смерти его был избран на царство Михаил, который тогда был в чине Киро Палата. Человек поистине достойный царской власти, добрый и православный. Приняв власть, он снова возвратил в заточение преподобного Феодора и бывших с ним его единомышленников, почтил их подобающую честью и прекратил церковный раздор. Иосиф же снова, как неводный член, был отлучен от церкви. Вскоре после этого святой и достохвальный Платон отошел ко Господу. Патриарх, услыхав о его представлении, со всем клиром своим пришел в Судийский монастырь и, облобызал святые его мощи, предал их честному погребению. Преподобный же Феодор после представления своего духовного отца Платона только два года прожил со своей братьей в покое. По истечении сего времени снова на него и на всю Христовую Церковь обрушилась Лютая буря от нечестивого льва армянина, который первоначально служил воеводой у благочестивого царя Михаила. Будучи послан на восток против варваров, он собрал там большое войско и, возгордев, восстал на своего благодетеля, царя Михаила. Лев армянин привлек на свою сторону всех находившихся в подчинении у него сановников и воинов, и одних обещаниями, других подарками, третьих иными ласкательствами привлек на свою сторону и провозгласил с их помощью себе, себя царем. Узнав о том, благоверный царь Михаил немедленно переменил царскую багряницу на иноческую власеницу, избегая междуусобной войны и, уступив царство своему врагу, сам воспринял иноческое житие. Приняв царскую власть, лев армянин сначала казался благоверным и скромным, пока не укрепился на царском престоле и не собрал около себя сообщников своего нечести. Вслед за сим он начал произносить хулы над святыми иконами и укорять почитающих их, называя их неразумными. Его нечести обличал патриарх и вел с ним на основании священного писания спора о святых иконах, но он не имел никакого успеха, а только возбудил безумного царя к еще большей ярости. Лев армянин, призвав всех известных священников, иноков, патриарха, а вместе с ними и блаженного Феодора явно обнаружил перед ними свою злобу, хуля и укоряя почитающих честные иконы, а иконоборцев восхваляя. Не древний ли закон, написанный перстом Божьим, говорю, заповедовал не служить делу рук человеческих, не сотвори сказано себе кумира, и всякого подобия. И так не подобает поклоняться иконам, которые делает рука человеческая. Как можно на иконе написать неописанного, на небольших досках помещать невместимого и называть именем Божьим, изображенного красками? Святые отцы всячески оспаривали пустые речи императора, иконоборца, отвергая его хульные слова и говоря, «Если закон 
данный через Моисея, мы все цело станем удерживать, то напрасно будем, будет христианская вера наша, напрасно и апостольская проповедь, напрасными останутся и все божественные предания святых отцов, и будет отвергнуто, что и вымолвить страшно самое воплощение владыки, через которое мы познали его человеческий образ и приняли иконопечатание, в иконах почитая того, чье на них изображение. Когда святые так говорили, преподобный Феодор, прекрасно знавший все Писание Ветхого и Нового Завета, дерзновенно спросил царя, с чего царь ты задумал обещать образ Христов? Вносить в святую церковь такое еретическое мудрование и раз... раздирать ее одежду, сотканную из высшей благодати и апостольского отеческого учения. Ты мудрствуешь на основании Ветхого Завета, но ему ведь положила конец новая благодать, пришедшая через Иисуса Христа. Если нужно хранить Ветхий Завет, которого ты держишься, то нужно и обрезываться, и исполнять субботы и все прочее, написанное в нем. Разве ты, царь, не мог того уразуметь, что закон дан был на время и для одного только народа, вышедшего из Египта? Но с появлением благодати тень прекратилась. Да и самый тот закон не везде соблюдает то, что повелевает. Так он повелел не творить подобие и не служить делу рук человеческих, а изображение херубимом над кивотом поставил. Разве, и разве те херубимы не были делом рук человеческих? Но тем не менее Господь, изобразивший на убрусе, над всеми почитались. Но когда явилась новая благодать, сам Господь, изобразивший на убрусе лицо свое, передал его Авгарю, который, прикоснувшись к нему, получил исцеление от долговременной своей болезни. После всего святой Лука, апостол Господень Евангелист, своими руками изобразил лик Матери Божьей и оставил ее изображение для последующих поколений. Потом много дивных чудес совершилось от появившегося Финикии нерукотворенного образа Спасителя и являемые иными святыми иконами чудотворения не светлее ли солнца показывают, что им приличествует воздавать должное почитание. Но царь, не внимая речам преподобного, сказал, «Я не желаю изображать красками невидимое и непостижимое божество». Феодор отвечал, «Царь, ведь и мы не описываем божество, но исповедуем и веруем, что оно неописуемо». Икона – Писанием же мы изображаем восприятую от нас плоть Сына Божья. Ей мы и поклоняемся, и почитаем. Когда преподобный отец говорил с ей многое другое на основании божественного писания и отеческих преданий, и изобличал царское заблуждение, царь, исполнившись ярости, с гневом сказал преподобному, я знаю, что ты всегда говоришь необдуманно, и что ты человек сварливый, гордец и сопротивник для всех. Вот и теперь ты пришел злословить и хулить меня, беседуя со мною не как с царем, но как с одним из простолюдина. За сие ты заслуживаешь многих мучений. Но до времени я буду щадить тебя, пока не обнаружится очевидное, что наше мудрование справедливо, 
И если ты не покоришься после того, то получишь за свое безумие и сопротивление достойное наказание. Всего времени преподобные отцы ничего не пожелали говорить царю, рассуждая сами с собою. Что мы будем говорить столь развращенной и не желающей исцелиться душе? Блаженный же Феодор, восприявший меч духовный, так отвечал царю. Царь, пойми и уразумей, что не твое дело рассматривать и исследовать церковные постановления. Твоей власти свойственно обсуждать мирские дела и ими управлять. А дела церковные, подведомственные святителям и учителям церковным, тебе же приказано только следовать им и повиноваться. Так и апостол сказал, положи Бог в церкви первые апостолов, второе пророков, третье учителей, учителей а не царей. Священное Писание повелевает церковными делами управлять церковным учителям, а не царям. Царь спросил преподобного, «Итак, не изгоняешь ли ты меня из церкви?» Преподобный отвечал, «Не я, но предание божественных апостолов и святых отцов изгоняют». А чей ангел с небесе благовестит вам, что святой вере противна, анафема да будет. Если ты желаешь вместе с нами, поклоняющимися иконе Христовой, оставаться внутри Христовой Церкви, то следуй патриарху и существующему при нем честному собору. При этих словах царь пришел в еще большую ярость и с бесчестием прогнал всех от себя. Вышедшие от царя, изгнанные преподобные отцы вместе с патриархом обступили блаженного Феодора, восхваляя его устами и вместе душами за то, что он с большим благоразумием и мужеством сопротивлялся мучителю и сильно посранил его смело изобличив его нечестие. Когда они расходились по домам, от градоначальника вышло приказание, чтобы никто не беседовал, не совопросничал о вере, но чтобы все исполняли то, что повелел царь. Посланные с ним, с сим, распоряжением дошли до блаженного Феодора. Он же, услыхав этот указ, отвечал им, «Сами рассудите, справедливо ли слушать вас больше Бога? Лучше пусть отрезан будет язык мой, чем я буду молчать и не защищать истинную веру». И преподобный поучал всех непоколебимо содержать святую веру, одних призывая к себе, к другим сам приходя, к третьим посылая письма, и так подкреплял изнемогающих духом. Часто он приходил к патриарху, являясь для него добрым советником, и утешал его, так как видел его скорбящим и болезнующим душою. «Отче, не скорби!» — говорил он ему. «Веруй, что Господь не оставит нас». Он не побусит испытание выше нашей силы и не даст злу возобладать нами. Если враг и воздвиг гонение на церковь, то в непродолжительном времени скорбь повратится на его же голову. Ты знаешь слово Господне. Нужда есть прийти соблазном, а бачу горе человеку тому, им же соблазн приходит. Сколько ересей со времен святых апостолов и до настоящих дней воздвигали развращенные умом люди на церковь. Сколь много страданий потерпели от них бывшие раньше нас, святые отцы. Но церковь оставалась непреоборимою. 
пострадавшие светло прославлены и увенчаны, а еретики восприяли по делам своим. Слушая это, патриарха и все отцы собора ободрились и готовы были претерпеть все скорби за православие и не повиноваться нечестью. По прошествии немного времени святейший патриарх Никифор был низвержен злочестивым царем с патриаршего престола и изгнан из Константинополя. Осуждены были также на заточение и все православные архиереи. Тогда представилось страшное зрелище ужасного кощунства, которое учиняли нечестивые иконоборцы. Одни святые иконы они выбрасывали на землю, другие сжигали, третьи намазывали калом и учиняли многие другие бесчинства. Видя такое злодеяние преподобный Феодор глубоко скорбел и, удивляясь Божию долготерпению, говорил со слезами, как земля носит такое беззаконие. Но не желая оставаться богопочитателем в тайне и в молчании оплакивать таковую напасть, он приказал при поступлении верного, на наступлении верного воскресения братьей своей взять в руки святые иконы и ходить кругом монастыря, высоко неся иконы над собой и великласно воспевая, при чистому твоему образу поклоняемся благи. И другие победные песни в честь Христа. Узнав о всем, царь снова послал к святому, запрещая ему такие действия и угрожая, что в противном случае ему предлежит жад заточения, раны и смерть. Святой же не только не переставал утверждать верующих в иконопочитании, но еще более укреплялся в своем мужестве, открыто наставляя всех держаться православной веры ой, и воздавать должную честь святым иконам. Тогда царь, убедившись, что невозможно ни ласкательством, ни угрозами остановить мужество и ревности преподобного Феодора, осудил его на заточение. Преподобный же, позвав к себе всех своих учеников, и преподав им душеполезное поучение, сказал, «Братья, пусть каждый из вас ныне спасает свою душу по своему усмотрению, так как ныне время лютое». Затем, скорбя и плача, он покинул рыдающую по нем братью и, севший на корабль, был увезен в Аполлонию и заключен в темнице в крепости, называемой Метопа. Но и там он получил все, получал всех, получал всех благоверию, с одним устно беседуя, с другим посылая письма. Письма его дошли до самого царя. Последний снова послал некоего Никиту, сына Алексеева, с приказанием отвести святого в более отдаленное место, именуемое Ванита, и заключивший его там в темнице, зорко наблюдать, чтобы он там никогда ни с кем не разговаривал и ничего не писал относительно иконопочитания. Никита, пришедший к преподобному, сообщил ему о царской воле. Преподобный отвечал. Я с радостью принимаю сей переход с места на место, так как у меня нет настоящего места жительства всей жизни. Но куда я буду приведен, там и есть мое место, ибо повсюду земля Божья. А молчать и не учить о православной вере я не могу. И, на, и вас в том не послушаю, и угроз ваших не устрашусь. Итак, святой Будучи приведен на упомянутое место и заключен в темнице, и здесь ревностно исповедовал православие. Царь, узнав, что Феодор ни в чем не покоряется его воле, распалился сильным гневом 
и отправил того же самого Никиту с повелением подвергнуть преподобного жестоким мучениям. Никита, пришедший, возвестил преподобному о царском повелении. Преподобный же вслед за сообщением последнего стал совлекать в себе одежду со словами «Я издавна желаю пострадать за святые иконы» и предал свою плоть на мучение. Никита, будучи человеком сострадательным, увидав обнаженную плоть его, истощенную постом и непрерывными подвигами, умилился душею и не осмелился коснуться до него, ибо боялся Бога, и ушел, не причинив никакого зла святому. Последний же продолжал повсюду распространять свое православное учение, ибо и стражи благоговели перед ним, и не могли воспрепятствовать ему в том, что им с угрозою было приказано возбранять Феодору получать кого бы то ни было в православии. Он писал также и к своим ученикам, рассеянным по различным странам. О них он особенно заботился, наставляя их, дабы они безбоязненно соблюдали истинное исповедание веры, если и бесчисленное множество раз жестоко пострадают. Он напоминал им, «Яко недостойный страсти нынешнего времени к хотящим славе явитесь в нас, которую получат все истинные мученики Христовы». Он писал также и к святейшим патриархам, к патриарху древнего мира, к Иерусалимскому и Александрийскому, уведомляя их подробно о том, как были поруганы в Византии святые иконы и как православные содержатся в заточении и темницах и истинно принесено в жертву лжи. И он просил у них помощи для православной веры. Многие приходили к находящемуся в темнице преподобному послушать сладостного его учения и возвращались со многою для себя пользою. Однажды случилось, что святого посетил некий клирик Осийской церкви, проходивший мимо. Сей последний, услыхав его учение о православной вере, немедленно отвергнул иконоборческую ересь и поклонился святым иконам. Вернувшись домой, он не пожелал иметь общения со своим епископом Еретиком. Он увещевал и другого клирика своего друга, обратил его к православию и отвратил от общения с еретиками. Епископ, узнав, что Феодор является виновником означенной перемены из его клириков, сообщил о всем в письме царю, жалуясь на Феодора. Царь же снова повелел российскому полководцу подвергнуть Феодора жесточайшим побоям. Воевода отправил одного из своих подчиненных с приказанием дать Феодору пятьдесят ударов. Когда же сей последний пришедший к Феодору сообщил блаженному о причине своего прихода, то Феодор снял пояс и одежду, добровольно подставляя свои плечи для ударов и говоря – для меня вожделенно было бы с сими ранами соблечься и самого тела, дабы скорее отойти обнаженной душою ко Господу. Он же, устыдившись святого, поклонился ему, прося прощения, и ушел. Потом пришел иной посол от царя по имени Анастасии, весьма жестокий и немилостивый. Избив святого своими руками и нанесший ему до ста ударов, он заключил его в темницу. Также он поступил и с его учеником по имени Николаем, который всегда следовал за своим наставником и был участником его страданий. Избивший Николая, Анастасий запер и его вместе с Феодором, причем отдал приказание стражам, дабы они строго содержали их в суровых лишениях, и удалился. 
Нельзя не передать словами того, какую скорбь претерпел преподобный всем темном затворе. Его плоть, истощенная от поста и иноческих подвигов, стала гнить и издавать усмрад. К тому же и самая темница была наполнена нечистотою и пылью. В течение зимы преподобный замерзал в ней, от стужи, так как не имел даже необходимого одеяния, но лишь одно худое рубище. Летом же он изнемогал от зноя, так как ветер ни откуда не проникал в темницу и не освежал ее. При этом в темнице было безмерное множество нечистых насекомых и гадов, да и стража получил приказание с угрозой и устал относиться к нему жестоко и немилосердно. Она обижала и укоряла его, называя безумцем и врагом царя. В оконце бросали Феодору и его ученику лишь по небольшому ломтю хлеба и подавали немного воды, а то и не всегда, но через день или через два. Иногда же по прошествии многих дней и так морили голодом и жаждаю. И сказал преподобный Феодор ученику своему, «Чада!» Я замечаю, что сие люди не только многими побоями и сею тяжкую темницу, но и голодом и жаждаю желают уморить нас. Но возложим надежду на Бога, который не одним хлебом, но и лучшую некоторую пищу умеет питать, мановением которого держится все живущее. Для меня же отсели... Да послужит пищей для тела и души прочищения владычного тела. Преподобный везде имел при себе частицу животворящего тела, напоенную кровью Христа Господа, которую он запасал при совершении божественного таинства, когда то было возможно для него. Только сим, говорил он, пускай буду я причащаться, не вкушая ничего другого. А подаваемый для обоих нас хлеб, пускай будет для тебя одного, также и вода. Ты и сам видишь, что нам подают хлеба очень мало, едва достаточно тебе одному для подкрепления тела. Лучше ты останься жив и возвести братья моей кончине, если такова будет воля Божья, чтобы я скончался всей полной лишении тесноте. По прошествии некоторого времени тот, который исполняет всякое животное благоволение, не оставил без помощи своего угодника умиравшего от ужасного голода, но промыслил о нем таким образом. Некий царский вельможа, проходя мимо того затвора, разузнал все относительно святого. Какой он терпит притеснение и голод? Бог склонил сердце вельможи к милости, и он приказал сторожам дабы они давали Феодору ученику его достаточно пищи, и чтобы вообще вперед не причиняли им зла и притеснений, но позволяли им жить несколько отраднее. Таким образом, несколько освободившись по благоволению Божию от многих вышеупомянутых скорбей, они окрепли телом. Но и после того, святой отец, продолжал бороться со многими напастями, так как у него был больной желудок, и он был подвержен сильному недугу. Так святые угодники Христовы прожили в темнице более трех лет, принимая от сторожей плохой хлеб, да и то с укором и ругательствами. Все же, же сие они претерпели, ради православия с радостью. Не успели еще оправиться они от скорбей и болезней, как им суждено было подвергнуться новым скорбям, еще более тяжким. 
Неизвестно, откуда в руки царя попала некая грамота блаженного Феодора, в которой изложено было обличение нечестия царя и наставление верующих в благочестие и православии. Прочитав эту грамоту, царь воспылал еще сильнейшую яростью и отправил к Феодору некоего безжалостного воеводу показать ему ту грамоту и спросить, принадлежит ли она ему, и бить его даже до последнего издыхания. Воевода, пришедший, показал грамоту блаженному, а последний действительно удостоверил, что сия грамота его, а никого либо другого. Тогда воевода немедленно приказал бить прежде всего ученика его Николая, распосевший его на гим по земле, так как он от лица Феодора писал сие письмо. Потом раздевший преподобного Феодора беспощадно бил его, изранил все его тело и едва не сокрушил и самых костей. Оставив его еле живым, воевода снова пришел к ученику его Николаю, то убеждая его ласкательствами, то угрожая, дабы он отказался поклоняться святым иконам. И так как тот оставался верным православию, снова стал бить его больше прежнего и оставил его на ночь в холоде на гим, дабы он вдвойне подвергался мучениям, ибо тогда быть был февраль месяц. Преподобный же Феодор от жестоких побоев впал в болезнь с трудом переносимую и лежал, как мертвец. Едва имея возможность дышать, не принимая ни пищи, ни питья, Николай, заметив своего наставника столь обессилевшим, забыл о себе, хотя и сам от ран переносил ужаснейшие страдания, и заботился о выздоровлении Феодора. Выпросив темничного напитка ячменного, он смачивал им пересохший язык преподобного и, подавая немного питья, оживлял его. Заметив, что преподобный понемногу приобретает жизненную силу, он начал лечить и остальное загнивающее его тело. Многие части тела его, посинелые, согнившие и висевшие совершенно негодными, он отрезал небольшим ножом и выбрасывал, дабы успешнее залечивалась оставшаяся плоть. Когда же преподобный стал понемногу выздоравливать, он также врачевал своего ученика. Между тем, как святые в течение 90 дней так страдали и еще не оправились вполне от ран, от царя явился другой суровый бесчеловечный посланник, которому повелено было отвести Феодора и ученика его Николая в Смирну. Сей посол был сребролюбив, и подумав, что Феодор с приходящим к нему для получения брал золото, приказал вследствие сего обыскать в темнице все скважины, разломать стены и вынести землю в надежде найти золото. Но не нашедший ничего, он с особенной жестокостью стал приводить в исполнение повеления царя. Изведя преподобного и ученика его из темницы, он передал их воинам. И они таким образом поведены были в Смирну. Блаженный же, хотя телесная сила его и ослабевала, но укрепляемый Богом, шел с безжалостными воинами в течение целого дня, они без отдыха его вели, а на ночь 
привязывали за ноги к дереву. Таким образом, он с трудом едва дошел до Смирны, где был отдан мужу злобному и поборнику нечестия. Последний запер Феодора в низкой и темной хижине. С ним за заперли и ученика его Николая, и таким образом блаженные рабы Христовы страдали вместе. Вскоре от царя Снова пришел вышеупомянутый безжалостный Анастасий и, вновь нанеся преподобному сто ударов, удалился. Преподобный же все сие претерпевал с благодарением. В то время в Смирской области воеводою был царский племянник и единомышленник, который впал в в жестокий неисцелимый недуг и находился при последнем издыхании. Один из его слух, державшийся православного учения, пришел к болящему и сказал ему, что преподобный Феодор имеет от Бога благодать исцелять всякие болезни. Тот немедленно отправил к преподобному свою слух с просьбою помолиться о нем Богу и освободить его от приблизившейся уже смерти. Преподобный отвечал посланным. Скажите пославшему вас, Феодор говорит так, памятуй, что ты будешь отвечать пред Богом в день твоей смерти за свою нечестивую жизнь и за то зло, которое ты причинил православным. Ко многим иным твоим беззакониям ты присоединил еще и то, что подвергнут моих иноков несчастливым бедствием и в мучениях убил великого добродетеля Фадея. И вот ныне радуется со святыми он. Тебя же кто спасет от вечных мучений? По крайней мере, при кончине покайся со своим, о своих злодеяниях. Посланные, возвратившись, передали все слова Феодора болящему воеводе. Последний весьма испугался, размышляя о содеянных им злодеяниях, и снова отправил к преподобному послов, и спрашивая прощения, давая обещание принять православную веру, если он восставит его своими молитвами от одра болезней. Преподобный отправил к воеводе икону Пречистой Божьей Матери приказывая ему в течение всей его жизни сохранять ее при себе с благоговением. Воевода, приняв ту святую икону, получил облегчение в болезнях и стал выздоравливать. Но вскоре, под влиянием смирского епископа, бывшего еретиком, он обратился к прежнему своему зловерию. Получив от последнего елей, как бы благословение себе. Он помазался им в надежде на полное выздоровление, но после этого к нему снова возвратился прежний недух. Узнав о всем, преподобный предсказал лютую смерть грешнику, что и сбылось, ибо он вскоре погиб мучительной смертью. Преподобный же Феодор, страдая в затворе, претерпевал заключение в Смирне в течение полутора лет. После сего злочестивый царь Лев Армянин был насильственно лишен жизни, будучи убит своими воинами, а после него царский престол получил Михаил по прозванию Травлий, он же и Валуас. Сей император, хотя и был нечестив, тем не менее не подвергал гонению православных, но предоставил каждому веровать так, как кто желает. Посему при нем все отцы и исповедники православия были освобождены от заключения, выпущены из темницы и возвращены из изгнания. Тогда и преподобный Феодор получил облегчение в своих страданиях, и пришли к нему некоторые из прежних его учеников, между которыми находился с юных лет 
еще преуспевший в добродетелях Дорофей, затем Виссарион, Иаков, Дометиан, Тимофей и многие другие, отличавшиеся благочестивую жизнью и горячую, неизменную любовью к отцу своему духовному Феодору. От царя в Смирну пришло приказание, дабы и Феодор, как и остальные, был отпущен в свою обитель. Когда блаженный возвращался из заточения, православные повсюду встречали его с радостью, предупреждая друг друга и стараясь принять его в свой дом, дабы сподобиться его молитву и благословение и насладиться сладостными его получениями. Вся церковь радовалась возвращению Феодора, и все ублажали его, как человека, столь много пострадавшего за святые иконы и своим учением, утвердившего всех в православии. На возвратном пути преподобный прибыл в Халкидон, чтобы поведаться, повидаться с блаженным и, иноком, феоктистом, который некогда почтен был саном магистрианским и утешившись с ним духовной беседою, отправился посетить своего сострадальца, святейшего патриарха Никифора, сосланного в заточении злочестивым царем Львом Армянином. Насладившись духовной беседою с ним, преподобный удалился в крестинкентиевые места и многих обрадовал своим присутствием, преподав душеспасительное наставление. Вторично, возвратившись оттуда к патриарху, он с ним и с прочими епископами отправился к царю и увещевал его принять православие. Но тот, будучи неразумным и не наученным Слову Божию, не внимал речам святых отцов и только сказал им следующее. «Я вам не возбраню делать, что вы желаете». Только не позволю ставить икон в царствующем граде. Но в ином месте пускай ставят их для себя. Кто где хочет. Я же не желаю поклоняться иконам. Когда он сие в безумии изрек, преподобные отцы удалились из Византии. Преподобный Феодор со своими учениками поселился в местах, Крискентиевых. Спустя немного времени, во время войны, возбужденный неким Фомою, пожелавшим присвоить себе царскую власть, у святого явилась необходимость вновь брать и явиться в Константинополе. По окончании войны святой, не желая жить среди народа, зараженного иконоборческой ересью, снова удалился оттуда. Выйдя из Константинополя, он не пошел в Крискентиевые места, но поселился в Акритовом Херсонесе, где находилась церковь во имя святого Трифона. И здесь вместе со своими учениками проводил в благочестивых подвигах богоугодную иноческую жизнь. Немного проживши в таком житии, со своими возлюбленными друзьями, преподобный приблизился к блаженной кончине своей, имея шестьдесят семь лет от роду. Пред кончиною в ноябре месяце он подвергся жестокому недугу и ужасно страдал желудком. Известие о том, что блаженный Феодор болен и приближается к смерти, распространилось повсюду. Тогда к нему стало стекаться множество благочестивых христиан, приходивших, приходивших и из царствующего града, и из различных окрестных селений, дабы или послушать преподобного за беседой и насладиться последними его словами, или хотя бы взглянуть на него, отходящего к Богу. Считали за великую пользу даже только то, что к нему приблизится. Ибо сей дивный муж был сладостен словам, словом. 
премудр разумом и украшен всеми добродетелями. Когда блаженный лежал в постели и весьма изнемогал от предсмертной болезни, он, тем не менее, насколько было возможно, вел с учениками душеполезные беседы. Но из речей его можно было расслышать лишь немногое, потому что язык пересыхал у него от болезненного жара. Поэтому один из скорописцев, сидя вблизи и слушая, записывал его слова, дабы все, кто пожелал бы узнать их, могли бы прочесть для своей пользы душевной наставление блаженного. Во время беседы преподобному стало легче, так что он даже встал на ноги и начал ходить. В воскресный день, придя в церковь, он совершил божественную литургию, сказал братье по учению и вкусил вместе с нею от трапезы. Равно так же и утром, 6 ноября по старому стилю в день памяти святого отца нашего Павла Исповедника, он совершил в церкви божественную литургию. Сказал братье по учению и был в тот же день на вечерне. Затем, войдя в келью, он лег на постель и снова сильно заболел. Он болел в продолжении четырех дней, а на пятый наступил конец его болезни, а безболезненной жизни – начало. Когда преподобный приближался к представлению, к нему собралось множество братьев, и они плакали о нем, как о своем отце и учителе. Взглянув на них, он немного прослезился и сказал, «Отцы и братья, вот приспел конец моей жизни. Мы все должны испить сию общую чашу. Одни раньше, а другие позже. А все же мы не минуем того часа. И вот я ухожу путем, коим отошли наши отцы, туда, где жизнь вечная, а наипаче, где Господь и Бог, которого возлюбила душа моя. Его я от всего сердца возжелал. Его я назвался рабом, хотя не исполнил своего ему служение. Вы же, братья мои и любимые чада, оставайтесь верны словам своим, которые я предал вам, содержа правую веру и благочестивую жизнь. Вы знаете, что я не переставал возвещать вам Слово Божие и наедине, и в собрании всех, Ныне же я усердно умоляю вас. Имейте его в вашем уме и сохраняйте, потому что у меня есть забота о вас, как у желающего дать о вас отчет. Посему и не заботьтесь, дабы непорочными отойти отсюда. Я же, если обрящу дезновение пред Господом, Обещаюсь молиться за вас, дабы ваша, ваш монастырь пребывал всегда в наилучшем состоянии, и дабы каждый из вас с помощью Божьей имел большее преуспение в добродетелях. Сказав сие и простившись со всеми, он приказал ученикам взять в руки свечи и начинать отходную. Ученики, ставшие кругом постели, воспевали. Блажение непорочные в путь, ходящие в законе Господни. И когда, воспевая, произнесли сии слова, вовек не забуду оправданий твоих, я ко в них оживил меси. Преподобный Феодор вместе с ними Словами предал Богу свою душу. 
приняв ее, ангелы Божии понесли к престолу Владычнему. Как сие явно обнаружилось из неложного свидетельства преподобного Илариона Далмацкого. Преподобный Илларион в тот самый день, когда представился Феодор, то есть 11 числа ноября, по старому стилю, в день памяти святого мученика Нины, ходил по винограднику и занимался работой с пением псалмов Давидовых. Вдруг он услыхал, Некоторые причудные голоса и обонял неизнеснимое благоухание. Он удивился и остановился, разыскивая, откуда сие раздается. Взглянув вверх, он увидел бесчисленное множество чинов ангельских, все в белых ризах, сияющих светлыми лицами, и идущих с неба с песнопениями навстречу некоему досопочтенному лицу. Увидав сие блаженный Ларион, в сильном ужасе упал на землю и услышал кого-то, говорившего к нему. Вот душа Феодора, игумена студийского монастыря много пострадавшего за святые иконы и до конца остававшегося твердым в скорбях. Ныне же душа усопшего торжествуя восходит горе, слетаемая небесными силами. Сие видение блаженный Ларион сообщил и прочим добродетельным отцам. Они записали день и час бывшего видения, и спустя несколько времени узнали, что в то именно время представился достохвальный Феодор Студийский и перешел от земли на небо. Преподобный отец наш Феодор и при своей жизни, и при смерти совершил много чудес. А некоторых из них передадим здесь, Ради пользы душевной. Некий странноприимец Леон приютил в своем доме для отдыха преподобного Феодора в то время, когда последний возвращался из заточения. Впоследствии сей Леон нашел для своего сына невесту. И вот, когда уже готовилось бракосочетание, невеста внезапно впала в тяжкий недух и лежала, охваченная сильным жаром, так что все отчаявались за ее жизнь. Леон же послал к преподобному, сообщая о случившемся и умоляя, дабы он помог им своими молитвами. Благословив елей, преподобный отправил его к Леону, повелевая помазать сим елеем больную. Когда сие было сделано, невеста немедленно встала здоровою, как бы никогда ранее и не болела. Тот же самый Леон, отправляясь некогда по нужде один в отдаленное селение, встретил на дороге рысь, которая, заметив его, кинулась в намерении его растерзать. Громко призвал ли он имя преподобного отца Феодора, и вот зверь, услыхав имя святого, остановился и наклонился к земле, свернул с дороги и пустился бежать. Ли он же, не тронутый зверем, продолжал свой путь. Некая женщина, страдающая нечистым духом, приведена была к преподобному. Нечистый дух настолько мучил ее, что она сама, не чувствуя боли, грызла и ела свою плоть. Видя таковое ее страдание, преподобный жалился над ней, сотворил своей рукою крестное знамение на ее голове и прочел над нею запретительную молитву. И немедленно нечистый дух вышел из нее и изгнанный молитвою преподобного быстро исчез. 
Другая женщина из знатного рода рассказала после представления преподобного Феодора блаженному игумену Сафронию. Следующее. Случился, рассказывала она мне, когда пожар в моем доме. Огонь охватил его со всех сторон, сжигал шумом все, что было в нем. И мы не могли ни водой, ни иными какими-либо способами подавать, подавить силу пламени. И недоумевали, что же делать. Тогда я вспомнила находившемуся у меня письме преподобного Феодора, который немного раньше пред сим, он писал ко мне. У меня явилась мысль бросить его в огонь. Не устыдится ли он сколько-нибудь писания, начертанного рукою святого Феодора, и не укротит ли оно хотя немного пламень? Поступив так, как помыслила, я бросилась ее в грамоту пламени и сказала, «Святой Феодор, помоги мне, рабе твоей беде находящейся». И в тот же час мы заметили, что свирепая сила огня ослабела, угасла, и уничтожилась в дыму. Столь большую силу имела в себе призывание имени сего угодника Божия. Вышеупомянутый Сафроне повествует о другом подобном же событии. «Шли мы, — говорил он, — с блаженным Николаем, учеником и сострадальцем великого Феодора, пав в Лагинию, во время пути с наступлением вечера мы опочили на некоем поле, на котором лежало много скошенного сена. Там же находились и какие-то воины, которые, идя путь, тем путем, за поздним временем остановились на том же поле и, разведший костер, готовили себе ужин. После всего как-то незаметно разгорелся и незаметно превратился в сильный пожар, уничтоживший все сено. Воины, поспешно проснувшись, все набросились на нас, думая, что это мы подожгли, и уже хотели наложить на нас руки и мучить нас, мы же, недоумевая, как поступить, призвали на помощь великого Феодора со словами Преподобни, Отче, помоги нам и Твоими молитвами избави нас от напасти, несправедливо наносимой нам. Как мы сие говорили, внезапно пошел обильный дождь и совершенно погасил все пожарище. Воины, увидев то чудо, стали кроткими и, припадая к нам, просили прощения. На острове Сардинии был некий благочестивый муж, который, имея при себе переписанные творения преподобного Феодора, прилежно прочитывал их. Он любил также и составленные тем святым отцом песнопения, воспеваемые великим постом, которые называются триодями или трепесницами. К всему мужу зашли проходившие мимо по дороге некие нечестивые иноки и проживали у него во время поста. Увидев составленные преподобным Феодором песнопение по учения, последние стали хулить их, говоря, что они составлены не согласно с разумом и полны безумия. Благочестивый же тот муж, приютивший их, от их беседы развратился, и уже более не прочитывал полезных поучений преподобного, и не имел за утренним пением составленных преподобных трепесницев, какие имел обыкновенно петь ранее. Когда он так развратился, однажды ночью ему явился преподобный Феодор. Небольшого роста, каким он был при жизни, с благородным лицом, и лишенную волос головою. Вслед за сим шли и другие иноки, держа в руках жезлы, которыми он приказал бить всего соблазненного нечестивыми иноками мужа. 
в то же время, как его Билли преподобный говорил, «Зачем ты по неверию отвергнул мои творения, которые ты прежде любил и почитал? Почему ты не рассудил того, что если бы церковь Божия не видала от них пользы, то и не приняла бы их? Ведь они составлены не по ухищренному же словию, словесию, словесию. Не по ветейству речи, но во всем содержат здравые и смиренные слова, могущие привести в сокрушение сердца и умереть душу. Они сладостны и полезны для тех, кто поистине желает спастися. Наказав так согрешившего преподобный Феодор, удалился. Когда наступил день, муж тот лежал в постели больным от полученных ими, им ударов со множеством синяков на теле, которые он, рассказывая о постигшем его наказании, всем показывал. Посмешно он изгнал затем из своего дома тех, соблазнивших его иноков, как виновников его прегрешения и такого наказания. С того времени... Он приобрел сильнейшую, чем ранее, веру в преподобного Феодора и с любовью прочитывал творения и песнопения, им составленные, умоляя его простить ему прежнее согрешение. Многие исцеления даровались и от гроба преподобного Феодора. Однажды к его гробу пришел некий бесноватый. Ночью в видении ему явился преподобный и даровал исцеление. Сделал его здоровым. Человек тут, проснувшись, ощутил себя освобожденным от вражеского мучительства и прославил Бога и его угодника, преподобного Феодора. А некоторый человек съел отравленную пищу, заразил отравою все свои внутренности и уже приближался к смерти. Когда же он влил себе в рот еле из лампады, находившейся при гробе преподобного, то немедленно извергнул тот смертоносный яд, получив здоровье и остался невредимым. Еще один сильно страдал желудком. Но когда он только взглянул на икону преподобного Федора и призвал его имя, то немедленно исцелел. Еще один муж, одержимый каким-то страхом, находился в состоянии безумия, боясь его и ужасаясь всех. Будучи приведен к гробу преподобного и помазан маслом, он внезапно избавился от всего страдания и, получив здравый рассудок, воздал благодарение Богу и его угоднику. Много и иных чудес по молитвам преподобного Феодора совершилось при его гробе. Во славу единого в Троице Бога. Ему же да будет от него, от нас, честь и поклонение ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Память святого. 24 ноября по новому стилю. Преподобный Феодор студит, моли Бога о нас.